السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست دانش محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک فلیج آج اکیس رمضان المبارک کا روزہ ہے اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے اس لیے میں نے سوچا کہ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے اور اگر آپ اس چینل پر پہلے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام علی تھا آپ کے کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی آپ کے والد محترم کا نام ابو طالب تھا اور آپ کی والد محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا جب عرب کے اندر قحط پڑی تو اس قحط کی وجہ سے ابو طالب کے حالات ٹھیک نہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وجہ سے کثیر العیال تھے جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید تکلیف کا سامنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف نہ دی کی گئی یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرورش میں لایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے آغوش رسالت میں منتقل ہوئے ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں یہ کیا ماجرہ دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے اس کو اپنے لیے پسند فرمایا اور اسی لیے انبیاء کو مبوس فرمایا اور میں آپ کو اس وحد اللہ شریک کی طرف بلاتا ہوں کہ جس کے سوا عبادت کا کوئی لائق نہیں ایک رات کے سوچنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن اسلام قبول کیا یوں اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دامن پر کوئی جعلی رسومات اور بت پرستی کا اثار نہ تھا سن پینتیس ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بڑوں کے اصرار پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں قبول کی یوں شدید مشکلات اور دشواریوں کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہج نبوت پر خلافت کی ذمہ داریاں بہترین طریقے سے سر انجام دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے ہیں ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مجھے چار آدمیوں سے محبت کرنے کا کہا گیا اور ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت بھی کی ہجرت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار نے یہ مشورہ کیا کہ قبیلے کا ہر نوجوان ننگی تلوار رہ کر شان نبوت کا محاصرہ کرے گا اور آج رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوز باللہ کام تمام کرے گا تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر مبارک پر لیٹنے کا حکم دیا یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک رات بستر پر گزاری اور اگلے تین دن مکہ میں امانتیں واپس کرتے رہے تین دن کے بعد امانتیں واپس کرنے کے بعد آپ نے ہجرت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن چالیس ہجری میں ایک منظم منصوبے کے تحت ابل ملجم نے جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے کوفہ کی مسجد جا رہے تھے آپ پر حملہ کیا جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہوئے مورخین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ کب شہید ہوئے حافظ ابن اجر لکھتا ہے کہ یہ سطر رمضان مبارک کو شہید ہوئے لیکن تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو انیس رمضان مبارک کو شہید ہوئے سطر رمضان مبارک کو زخمی ہوئے تھے لیکن مشہور قول اور راج قول یہی ہے کہ اکیس رمضان مبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آج اکیس رمضان مبارک یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے اکیس رمضان مبارک سن چالیس ہجری اس لیے میں نے سوچا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے کچھ گفتگو کی جائے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ڈاکومنٹری اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت اللہ حافظ